Yes, students, we will talk about the introduction to operating system. First, operating system is definition. An operating system is a system software. System software is not a software. Now, the software is a collection of instructions. Now, there are two types of software. One is application software, second is system software. Now, we will talk about the operating system as a system software. இப்போது system software உடை use என்னா, நம்ம computerல் எல்லா hardware components operate பண்டுதுக்கு தேவியான software தான் system software இப்போது நம்மலுடை operating system is a system software which serves as an interface between user and a computer hardware interface நான் ஒரு intermediate, ஒரு broker மறி ஏக்டாவும் between user and computer இப்போது user நான் யாரு computer use பண்டுராங்கள் அவங்குதான் user User को नमे use पन रख computer hardware को ले और ये interface तो operating system नो सोल रहा द operating system वन्दु और ये system software अपुर मां द operating system तो use पन नी नमे ना पन लाना computer ला connect पन ये रख रहे ये ला input output devices peripheral devices ये ला तें नमे control पन निकला द किन्द operating system use पन निकला computer ला पातिंग है ना different types of hardware components connect पन ये रखो तो monitor mouse keyboard printer அப்பிருமா hard drive, அப்பிருமா நரைய application programs இருக்கும். இது எல்லாத்தேன் control பண்டு வர்க் வந்து operating system தாம் பண்ணும். இப்போ operating system இல்லாம் direct user வந்து computer hardware குட interact பண்ண முடியாது. அதான் a user cannot communicate directly with the computer hardware without an operating system is loaded. operating system load பண்ணாம் user direct interact பண்ண முடியாது. இங்கு வந்து some different types of familiar operating system இங்கு குடுத்திருக்காங்க இங்கு வந்து நாம் personal computer அப்பிறான் laptopலலாம் use பண்டு operating system பார்த்தீங்கள் Windows, Unix, Linux இந்த தவிரு நரைய operating system இருக்கு இங்கு important operating system அட்டுதாம் குடுத்திருக்காங்க அப்பிறும் நாம் mobile devices என்ன use பண்டு operating system பார்த்தீங்கள் Android அப்பிறும் iOS இப்போ operating system தொட நீடு பார்க்கலாம் operating system தொட help படுதான் user இருக்கு தேவியான எல்லா application software நம்ம design பண்ண முடியும் operating system has become essential to enable the users to design applications second operating system manages all the software and hardware எல்லா hardware components அப்பிறான் நம்ம use பண்ட application software எல்லாத்தை manage பண்டது யாரின்ன operating system தான் அப்பிறான் operating system தொடு main functionality இது வந்து ஒரு interface மறி ஏக்டாகும் between user and hardware இதான் three important needs of operating system இப்போ operating system தும் user இங்கு எப்படி interact பண்டுராங்க அந்த ஒரு diagram தான் இங்கு குடுத்திருக்காங்க இப்போ user computer hardware குட interact பண்ணும்னா operating system இனும் இந்த operating system தாம் computerல் எல்லா hardware components இங்கு control பண்டுது அதே டைமில் நம்ம design பண்டுர் எல்லா application software இயும் run பண்டுதுக்கு நம்ம கண்டிப்பு operating system வேணும் இந்த இந்த diagramல represent பண்ணிருக்காங்க next important point operating system works as translator இப்பு translator நான் என்ன translator உடு use என்னனு பார்க்கலாம் இப்பு translator எதுக்கு use அதுனா high level language low level language convert பண்டுதுக்கும் பிரமா again low level language high level language convert பண்டுதுக்குதான் நமக்கு இந்த translator வேணும் எதுக்காக நம்ம translate பண்ணும்னா இப்போது யூஸ் இருக்கு high level language தான் தெரியும் இப்போது English language high level language பட் மெஷினிக்கு வந்து இந்த English language தெரியாது high level language தெரியாது மெஷினிக்கு தெரிந்தது binary language அதுதான் binary code உன்னு சொல்லும் 0-1 இப்போ இந்த high level language low level language convert பண்டுதுக்கு நமக்கு translator வேணும் while it translates the user request into machine language user குடுக்குற high level language format machine language convert பண்டுதுக்கு இந்த translator வேணும் அப்பிறுமா என்ன பண்ணு இந்த binary language again convert பண்ணி திரும்ப high level languageல user readable formatல userு குடுக்கணும் அது பண்டு வேலை operating system தாம் பண்ணு operating system converts processed information into user readable form next operating system தொடு uses பத்தி பார்க்கலாம் இங்க main usage மட்டுந்தாம் குடுத்திருக்காங்க first one to ensure that a computer can be used to extract what the user wants it to இப்பு computerல் user என்னலாம் பண்ணும் விரும்பிராங்களும் அதலாம் பண்டிரதுக்கு support பண்டிரது நம்மலுடை operating system தாம் second point easy interaction between the users and computers இப்பு operating system இருக்கிறந்தால்தான் நம்ம computer குட easy interact பண்ணம் முடியது 
third point starting computer operation automatically when power is turned on இப்ப நம்ம கம்ப்யூட்டருடைய பவர் ஆன் பண்ணோடனே என்ன ஆகுதுன்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி யூசர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகுது இது மெயினாக வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டினால தான் நடக்குது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் கண்ட்ரோலிங் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற எல்லா இன்புட் அவுட் டிவைசஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்புறமா இட் மேனேஜ் த யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் மெயின் மெமரி மெயின் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது ஃபுல்லாக இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் நம்ம கம்ப்யூட்டரோட யூசர் ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான எல்லா செக்யூரிட்டியும் ப்ரொவைட் பண்ணுறது இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இதில் வந்து மெயின் யூசர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைனலாக இந்த வீடியோட சம்மரி பார்க்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் யூசருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேருக்கும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஆக்ட் ஆஸ் என் இன்டர்ஃபேஸ் அப்புறம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட ஒரு யூஸோட தான் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் எல்லா கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நிறைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது அதை பற்றி பார்த்தோம் அப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட யூசஸ் பற்றி பார்த்தோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்